嗨，大家好，欢迎收看《慢食慢语》。今天做的这期节目呢，是因为我前几天在看《白鹿原》的电视剧，然后在剧中有描述到陕西的油泼扯面。我记得我当时看完的时候，就半夜三更的馋到不行，自己起来扯了碗面吃。等等我一会儿，嗯。然后今天教大家做非常简单、非常好吃的油泼扯面。首先把面粉放入一个木盆中，用普通的中筋面粉就好。然后加盐，盐的量大概是面粉的百分之一。然后倒水。水的量呢是面粉的一半，再略多一点点，边倒边搅拌，然后揉成面团。因为每个品牌的面粉的吸水性是不一样的，所以如果你不是特别了解你的面粉的话，你需要一点一点的加水，让你这个面团是一个比较柔软的状态。刚刚揉好的面团是很粗糙的，你可以包上保鲜膜。放置个二十分钟左右，就是洗面。接着再来揉，这个时候就很容易能够揉得很光滑了。接着把这个光滑的面团一切四份。今天这个量是两人份的。找一个大的平盘子，撒上油。把每一份面团都搓成一个略长的椭圆形，然后面团的每一面都要均匀的沾上油。四份小面团都这样沾好油之后，盖上保鲜膜，接着要洗面，洗比较长的时间，最好是两个小时。你时间不够的话，也不要低于一个小时。然后我们可以来准备一下干辣椒。这干辣椒我之前已经洗净沥干过了，把它放在一个不用油的平底锅里头，小火慢慢炒。炒干辣椒，一个是为了去除里头还残余一些水分，另外一个也是为了把它的香味给烘出来。炒到这个辣椒从鲜红色变成有一点乌红的状态就好了，不要炒糊、哦。接着辣椒倒入搅拌机中，打成辣椒面。我喜欢不要把它打得特别细，就保留一点点这个粗的口感。这里你可以用市售的辣椒面，只是我觉得炒过之后再自己打出来它会更香一些。接着小青菜洗净之后呢，从它的根部一切成四份，再切点葱花，然后是准备一点蒜蓉。现在面醒好了，我们可以来扯面了。然后烧一大锅开水，水中加一点盐，然后让水烧着。这边我们来准备面，取一份醒好的面团，在案板上把它稍微的压扁成一个长条形，拿一根筷子在中间这样横着压一下，压出一个凹槽来。接着呢，就从中心开始往外慢慢的扯，注意一开始不要特别用力哦，就比较轻而均匀的使力。把面条慢慢的拉扯长，扯长了之后呢，可以在案板上摔打一下，帮助它变得更薄、更光滑。当面条扯到你喜欢的厚度之后，就从中心这个刚才筷子压过的地方把它撕开，一头扯断，然后另外一头保留，所以这个面条它就会变成一根。非常长而不断的扯面，这种扯面的好处呢，是它中间撕开的部分比较薄，然后边缘又是比较厚的，它同一根面条里头你可以吃到不同的口感。炒好的面条下锅煮，新鲜面条煮起来是很快的，所以你动作一定要快哦。现在我们来扯另一根面条，跟刚才一样，按扁之后呢，筷子压一下，然后慢慢的扯开，在案板上摔打。这时候刚才下的面已经好了，新鲜的面条只需要煮一两分钟就行了。接着我们第二个面条扯开，然后下锅，两根面条就是一人的分量，煮好捞出来。接着我们烫一点青菜和豆芽，就大概十几二十秒就好了，放在面的旁边。这时候我们放一把大铁勺子在旁边的火上预热，然后淋上醋，用陈醋和香醋都可以，一点生抽，然后蒜蓉，再
再撒上葱花，接着放上辣椒面。你喜欢吃多辣就可以放多少。最后喜欢吃花椒的人可以再撒一点花椒粉上去，然后是盐。接着往刚才烧热的这个铁勺子里头倒入植物油，这里有菜籽油的话可以用菜籽油，味道会更香。大概两到三大勺，烧到油开始冒白烟的时候，翻两次，泼到刚才码好的辣椒上。最好是辣椒、蒜蓉、葱花都要浇到哦，然后趁热赶紧拌开。这样香喷喷、又酸又辣的油泼扯面就做好了。做扯面没什么特别难的地方，主要是动作一定要尽量快一点。煮好面后马上泼油，马上拌，立刻吃，保持这个面条非常弹牙的口感。最后就是据说炖着吃，味道潦杂嘞。好了，今天的节目就到这了。喜欢我的节目，或者我本人，或者喜欢吃面的话，不要忘记点赞、订阅、关注、评论、转发、投屏、给投香蕉。谢谢收看，咱们下期再见，拜拜。